家都余情未了，那你为什么不向秋迪表明这一切呢？当初我曾经答应过建文体，一定要忍辱负重，退隐江湖，绝不能让外人知道。现在好不容易真真长大了，我一定要把当年的真相全都告诉真真。至于秋迪，我实在太对不起他了。这么多年，他一个弱女子，忍受了这么多的创痛，我真是太怕面对他了。我，我现在连一个纪纲都不如，生活颠沛流离，还有什么颜面，要求你再接受我一次？我觉得，心中有爱，才是最重要的。过去我对秦爱真的很懵懂，可是自从认识了季晴之后，对她的那份牵挂，古人说得好：“一日不见，如隔三秋。”我到现在才真正懂得这个道理。叶世才呐，你真幸福，你找到一位。柔情似水、善解人意的季姑娘，可是我总觉得你对自己太苦了，对别人苦，对你自己更苦。你应该去向秋迪姑娘表明一番。为时已晚，秋迪现在对我的恨。恐怕这一生都难化解。整天练这个有什么意思？又不是真打。哎，要不然你教我夺命十三剑。哦，这不行。为什么不行？哎呀，我不会教嘛。师傅说了，夺命十三剑练到最高的境界，就是你可以领悟出第十四剑，就天下无敌，坚无不摧了。你不会教啊？总不成让我拜你师傅为师吧？我算什么？一个卖豆腐的。你师傅会收我吗？那学好其他剑法也不错啊，难道你想一辈子卖豆腐吗？当然不想了，这不就对了吗？那你乖乖的学好剑法，就可以去京城了，可以做锦衣卫啊。做得好的话，慢慢的就像我爹那样，就可以做总管了，多威风啊！哎，芙蓉，你为什么对我这么好？我只是一个卖豆腐的小混混。不知道为什么，每次见到你，总觉得有一种亲切感。就是丁小弟吧，对，他是我的好朋友，他家是开豆腐店的，他人很好，我们很投缘呢、哦。伯母，芙蓉啊，我听你姑姑说，他在赌坊里混过，还跟丐帮的人有些过节，据说他还要你去替他出气。娘，小弟他，你不用说了。芙蓉，你年纪还小，交友一定要慎重。要不然，让你爹知道了，会怪罪我没有好好管教你。娘，伯母，别看我衣衫不整，我是不以衣衫见长。别看我囊中羞涩，我有所不取。别看我落拓潦倒，我有所不为。穷有什么丢脸的？交给叔叔。小弟，你怎么来了？哦，芙蓉说他爹是警卫指挥使，我想跟他去京城闯一闯，如果可能的话，在那儿找份差事，你看好不好？不错，在京城里当差也算是正正当当做人。如果你闯出名堂来，不但可以耀武扬威。
工作要做了。哎，九鬼叔叔，你好像不太喜欢当差的。其实我也不太喜欢，要不是为了他，我情愿去闯荡江湖。他，哎，你说的他是谁？哦，我是说，对爹娘有个交代吧。这个世上，太多狗眼看人低的门户之见。好好的，你干嘛发那么大的火？你整天只知道喝酒，跟你说了你也不懂。哎，对了，你以前到底是干嘛的？我说了，你还会当我是朋友？哎，我刚才不是说了吗？我最讨厌狗眼看人低了。咱们是患难之交，哎，谁没有过去啊？说说说，我不会计较的。那好吧，那你猜猜看，你认为我会是什么样的？我猜你以前一定是一个江洋大盗，后来。隐姓埋名，改邪归正，变成了现在爱喝酒的阿吉，一个酒鬼。你猜的不错，还不止这些。我不但是江洋大盗，而且双手沾满了血腥，就等着我恶贯满盈的那一天。所以你担心有一天会横死街头，对不对？<笑>你猜的太对了，以后。我不能再叫你做没本事的小弟，我应该叫你做聪明的小弟。哎，我真的准备走回正途了。我说了你也不会相信的，我已经把赌方给夺回来了，但我又把它给毁了，把所有赌账欠单，一把火全烧了。喂，你是不是受了什么刺激啊？老实跟你说吧，全都是因为你。就是那天，你责备我的那番话，想不到你还受我的影响。不止这样，等我伤好了以后，我要回去探望我爹娘，好好孝顺他们。听说过呢，芙蓉是我女儿，我自然关心她的一切，所以一到镇上我就去打听。不行，我得尽快带她回京城。大嫂，我知道你跟我大哥的关系现在已经形同陌路，你心里一直惦记着那个人。你心里的苦，你究竟想说什么？那个人就在白府。那个人，你是说谢小峰就在这儿？芙蓉在街上误打误撞救了他，他伤得很严重，现在就在府里养伤。是不是很想见他？我不想见他，我恨透了这个男人。我为什么要见他？就算他死在我的面前，我也不会为他掉一滴眼泪。
来提醒我，我之所以有今天，都是你一手造成的。对不起，舅弟，是我对不起你。一句对不起就完了吗？我要你生不如死，就算你活着，也要你爬着来求我。你在哪里？你在哪里？为什么？为什么你要这样？你到底给我吃了些什么？你吃下的是石香软骨松筋散，我要你为我辗转反侧，黯然销魂。石香软骨松筋散。小心一点，我送你。你多保重，我们走了。嗯、芙蓉，你还等在那干什么？还不快走！哦，奇怪，小弟他怎么没有来送我呢？是不是我娘骂他了？他生气走掉了。芙蓉，我们走了。哦，芙蓉。小弟，我有点东西给你，这是我的护身符，希望你收下。你把最宝贝的东西送给我，我一定会好好珍惜它的。对了，这个护身符是我娘从寺庙里求来的，它可以保佑你。不受别人欺负，送给你。芙蓉要走了。啊、哦，君来。小弟，我要走了，记住一定要到京城来找我，不准黄牛哦。季小姐，这些日子以来，麻烦你了，我也该走了。哎，你要去哪儿？回老家。你不去京城了？京城，京城那么大，像我这样的乡下人，给人卖了都不知道。你知道，芙蓉她娘亲爱女情切，可能说了一些你不爱听的话，是不是生气了？季小姐，为什么你跟季夫人都出自高贵的官宦之家，但两个人给人的感觉却完全不一样？我最相信芙蓉的直觉了，她最了解你，看你也不像个坏人。有你这句话，我就更不能让人瞧不起。我该走了。那你路上保重。我会的。再见。小弟，你回来了！小弟，哎呀，是你呀、啊，你回来了！哎呦，菩萨保佑，谢天谢地！哎呀，你回来了！小弟啊，这两天你到哪儿去了？哎，哎呀，老头子，你别再骂他了，你再骂他，把儿子又给气跑了哦。娘，放心吧，我不会再走了，我要留在这里，磨豆腐，卖豆腐
，照顾你们一辈子。哎呀，这真是浪子回头啊！啊，小弟，你要听街坊说，你很有本事，把赌房给关了，还把街坊邻居欠你的赌债欠单都给烧了，一笔勾销。你呀，真是做了件大好事啊！我不会再像以前一样，我要学武功，我不要再做没有本事的小弟。天立地的小弟，老大，你回来了。别人叫我老大了，我不想来做什么老大。还有你，睡觉睡到现在，快干活。哎，我可一直在等着你啊，我都没告诉他们你要上京城的事。哎，小声点，别说这些了，干活。哎，哎，我来吧，我来，我来吧，我来吧。谢小峰，我终于找到你了。你认错人了，我叫阿吉，没用的阿吉。你别装傻了。我已经去过神剑山庄，那里人虽然说你已经死了，可是我不相信。我就知道，迟早有一天我会找到你。我今天来，并不是要杀你，我是要跟你做一场公平的决斗，为我弟弟，还有我娘、我爹报仇。既然你一口咬定我就是谢小凤，哼，我也没办法。在我们决斗之前，我想问你一句话：你到底是不是鬼灭人叔叔？燕十三已经跟我说过，谢小凤才会知道夺命十三剑。我等这一天已经等了很久了。好吧，我倒要看看你离开天爵岩以后，跟三怪学的功夫到底怎么样。还有，你的夺命第十四剑到底领悟出来了没有？你就用这枯枝，怎么跟我打？武功的最高境界，在于身在局中，心在局外。剑呢，只是身外之物。一个笨拙的莽汉，就算你给他一把干将宝剑，也是徒然的。你说对吗？何况，你不是说我就是三少爷谢小峰吗？你能打赢我这把枯枝，再说吧。小弟呀，哎呦，你看凳子都磨好了。哎呀，起这么早干什么呀？太辛苦了，应该叫阿亮帮你的忙嘛。是啊，是啊。啊，哦、嗯，哎，老头子啊，我看小弟这几天他总是闷闷不乐的。哎，是啊，是不是有什么心事？如果他要是不愿意待在豆腐店。
咱们也别勉强他了。哎，对呀、啊，他有自己的想法，有志向，我们勉强把他拴在这个豆腐店里，也不是个办法。小弟呀、啊，你是乖孩子，娘知道你不愿意一辈子待在豆腐店里磨豆腐，我们也不会怪你的。小弟呀、啊，你究竟要干什么呢？爹，娘，我想去京城闯一闯，说不定我能找到机会。上京城？你那儿有认识人吗？我有个朋友，他认识朝中锦营卫总管。他想让我过去，帮我介绍个差事做。哦，原来你认识朝中的大人物呀，那更应该到京城去了。说不定啊，碰上这个总管赏识你，你做大官，那从此啊就荣华富贵了。哎，你准备几时动身呢、啊？尽快吧。路途遥远。其实啊，你随时可以一剑就把我杀了，又干净又利落，何必那么麻烦呢？又想治好我的毒瘾，然后再跟我决斗。如果你把我的毒瘾治好了，我恢复了功力，你又打不赢我，那怎么办？哎，你怎么不说话？为什么？为什么你要教我武功？为什么你要戴假面具？你为什么要杀我爹、我娘还有我弟弟？你想知道为什么吗？这十几年来，你以为我的日子又好过吗？我背负着不仁不义、十恶不赦的罪名，有家归不得，有亲人我也认不得。我不想听你说这些，我只想听你亲口告诉我，我爹还有我弟弟，是不是你亲手杀的？还有我娘，是不是你逼死的？没错，你爹跟你弟弟的命的确是我杀的，你娘她是跳海轻生的，但是我是有苦衷的，你知道。我不相信，我不相信。这是个苦肉计，如果不这样的话，怎么把你弟弟尸骨顶替太子呢？如果不这样，怎么安然的让建文帝逃过朱棣的魔掌呢？我不相信，这全都是你编造出来的。我编造的。这十几年来，我忍辱负重。默默承受着弑兄杀嫂的罪名，为江湖杀所不耻，从来不曾为自己辩白过半句。你知道为什么吗？我不要听你说。因为，因为，我等你长大这个，这个就是证据。你爹在临终前交给我的，他要我，他要我等到，等到你长大之后，才一起打开这个锦囊。所有答案都在这个锦囊里面。寻求太子，伤复国大计。爹究竟要我干什么呢
，伤复国大计，伤复国大计，你就这样我干什么呢？不，这绝对是你编造出来的，这都是你编造出来的。我为什么要骗你？我为什么要编呢？你知道，我为了遵守这个诺言，受尽了多少冷眼，多少误解。受尽了多少屈辱吗？我从堂堂神剑山庄三少爷，变成一个没用的阿吉。我气死了爹，众叛亲离，有家归不得。我为的是什么？真真，真真，真真，快给我解药！快给我解药！没有药了！快给我！你不能再吃药了！快给我！给我！快给我解药！你好好看住豆腐店，知道吗？我们送小弟一程就会回来。哎，小弟，不是说好大家一起走吗？现在就只剩我一个。我先去看看环境，等我安顿好了就会通知你的。好吧，小弟，到了京城一定要做个大官，到时候我给你做随从。放心吧，阿亮。哎，大牛啊，好好干活，不许偷懒。哦，我走了以后，爹娘就交给你了，好好照顾他们，出这种活不要让他们干，知道吗？我知道啊。你就放心吧，哎，可别忘了你的承诺啊！啊！我求求你，求求你，求求你给我解药，求求你！你的药吃完了，你不能再吃了！我求求你给我，给我解药！你听我说，大夫说过了，你这个药越吃毒会越深的，只有靠你自己的意志力才可以解毒。不许杀了我！你杀了我吧！我不会杀你。刚才锦囊的事情你还没有交代清楚，所有的事情我都没有弄清楚。那个字句是你父亲亲手写的，现在已经死无对证，死无对证，我现在活着还有什么意思？你快杀了我吧！希望丁老弟这一趟出远门一路平安。你要走了？哎，这些糕点给小弟在路上吃。哎，希望丁老弟到了京城做了大官，也别忘了我们这乡亲父老啊！我这个老头子。还托丁老弟的福，做不过大官没什么关系，只要小弟啊，争气点就好了。真的，真是太谢谢你们了，谢谢。哎呀，别客气了，大家邻居这么多年，这也是我们应该做的嘛。爹，娘，我们走吧。啊，好好，走，我们走吧。哎，走。哎呀，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，谢谢，谢谢。小弟，你看，那不是阿吉吗？阿吉，哎呦，哎，怎么会被人绑起来了？这怎么回事啊？哎，咱们想办法去救他。哎，阿吉告诉过我，他是个改邪归正的江洋大盗。那个魔头，就是捕猎者，哦，专门抓强盗去衙门领赏的。啊，这个怎么办？这怎么办？哎，不行不行，那个魔头很厉害的，我们得想个办法才行。哎，好好好，那快，快想，快想啊！我有办法了。
。小弟，你不能杀他！我杀了他！你我杀了他呀！你给我走！他们找死，也不得人。你连我也杀了，好了。你不能害怕。是他们先偷袭我的，我不是有心杀他们的，只不过你刚刚撒了药粉在我眼睛上，我看不见东西，所以才杀了他们的。说的这番话，我记得你也曾经跟我说过。哎，这上天真是会捉弄人。小弟找我报仇，我会随时奉陪。至于你，我不管你们有什么恩怨，我一定找个机会的。除非你现在一剑杀了我，真真是不会趁人之危的。不过你不要再刺激他了，你赶快走。阿吉，我们是朋友，他不领他的猎物，我怎么可以在这个时候离开你呢？你不是说要去京城的吗？爹娘都死了，我出人头地给谁看？我不去了。小弟，听我说，真真害了你爹跟娘，他是无心的。住口！都是因为你。如果不是小弟为了救你，他父母会死吗？哎，到头来，这笔账还是要算在我的头上。我大阿杰是朋友，我救他心甘情愿。我跟小弟的账是我跟他的事，我跟你还有一笔账没算。真真。我知道你要杀我，我的头就在这里。你什么时候高兴，随时可以拿去。只要你杀了我，能化解我们之间的恩怨，你就动手吧。哼，你别以为我不敢杀你，等你身上的毒解了，我一定杀掉你。
长什么样子呀、啊？没什么好看。为什么不能看？不为什么。其实根本就没这个必要。你只要记得，你曾经认识过一个像我这样的鬼面叔叔，就已经足够了。却是我杀的，你娘，她是跳海轻生的，但是，但是我有苦衷的，你知道的。我为了尊重这个承诺，烧尽了多少冷饮，多少雾气，烧尽了多少血肉吗？我从堂堂的神剑山中塞照你，变成个没用的阿七。心里有家，鬼不得。教我武功，他明明知道我长大以后一定会来找他报仇的
被遗忘。勇气卷马，长嘶剑气如霜，心似黄河水茫茫。二十年纵横间，谁能相抗？香港，恨与狂，长刀所向，多少手足忠魂埋骨他乡，何惜百死保家国，任叹息根无语，血泪满眶。飞扬。